তো ফ্রেন্ডস ওট টু দা ওয়েস্ট উইন্ড থেকে আমি চার নম্বর ভিডিও শুরু করছি এই চার নম্বর ভিডিওর মধ্যে থাকবে ক্যান্টো ফোর আর ক্যান্টো ফাইভ আর অল্প কিছু এম সিকিউ তো ক্যান্টো ফোরের মধ্যে দেখি এখানে রয়েছে পোয়েটের পার্সোনাল টাস ক্যান্টো ফাইভের মধ্যেও আমরা দেখব এরপর সেখানেও রয়েছে পার্সোনাল টাস আবার ক্যান্টো ফোর আর ফাইভ এই দুটোর মধ্যেই আবার আমরা দেখতে পাবো পোয়েট আর ওয়েস্ট উইন্ডের মধ্যে রিলেশন পোয়েট বলেছেন ইফ আই ওয়ার এ ডেড লিফ দাও মাই টেস্ট বিয়ার যদি আমি মৃত পাতা হতাম তাহলে তুমি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতে ইফ আই ওয়ার এ সুইফট ক্লাউড টু ফ্লাই উইথ দি যদি আমি দ্রুত চলমান কোনো মেঘ হতাম তোমার সাথে তাহলে আমি উড়ে যেতে পারতাম এ ওয়েব টু প্যান্ট বিনিথ দাই পাওয়ার আমি যদি এমন একটা তরঙ্গ হতাম এবং তোমার শক্তির নিচে কন্ট্রোলের নিচে আমি স্টে করতাম থাকতাম অ্যান্ড শেয়ার দ্য ইম্পালস অব দ্য স্ট্রেন্থ এবং তোমার শক্তির উত্তেজনা আমি শেয়ার করতাম ভাগাভাগি করে নিতাম অনলি লেস ফ্রি দেন দাও আমি তখন তোমার চেয়ে কম ফ্রি হতাম তুমি তো ফ্রি আমি হয়তো একটু কম ফ্রি হতাম ও আনকন্ট্রোলেবল হে আনকন্ট্রোলেবল পাওয়ার তুমি শোনো যদি আমি এগুলো হতাম ইফ ইভেন আই ওয়ার ইন মাই বয়হুড এমনকি আমি যদি আমার এখন বাল্য অবস্থায় থাকতাম যদি আমার বাল্যকাল ফিরে পেতাম অ্যান্ড কুড বি দ্য কমরেড অব দ্য ওয়েন্ডারিংস ওভার হেভেন এবং আমি যদি তোমার সঙ্গী হয়ে তোমার সাথে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারতাম যদি আমি এগুলো হতাম এগুলো করতে পারতাম অ্যাস দেন হোয়েন টু আউট স্ট্রিপ দাই স্কাই স্পিড তাহলে আমি কি করতাম তোমার শক্তিকেও ছাপিয়ে যেতাম আউট স্ট্রিপ সারপাস ছাপিয়ে যেতাম দাই স্কাই স্পিড আকাশে তোমার যে স্পিড যে বেগ সেটাকে আমি ছাপিয়ে যেতাম আর এগুলো এখন স্কেয়ার্স সিমড এ ভিশন এগুলো এখন আমার কাছে ফলস স্কেয়ার্স ফলস বলে মনে হয় সিমড মনে হয় এটা একটা স্বপ্নের মতো মনে হয় এ ভিশন আর আমি যত কিছু ভাবছি যে যে ইমাজিনেশন করছি সেগুলো আমার কাছে মিথ্যে বলে মনে হয় সবই যেন কল্পনা মাত্র এবং সেটা সেটাও মিথ্যে মনে হয় আই উড নেভার হ্যাভ স্ট্রাইভেন তাহলে আমার যদি ওই সমস্ত পাওয়ার গুলো থাকতো তাহলে আমি তোমার কাছে কখনোই স্ট্রাইভেন করতাম না প্রে করতাম না আবেদন করতাম না অ্যাস দাস উইথ দি ইন প্রেয়ার ইন মাই সোর নিড আর এইভাবে এখন আমি তোমার কাছে প্রেয়ার করছি কারণ তোমাকে আমার এখন ভীষণ দরকার সোর নিড ক্রাইং নিড ও ও ওয়েস্ট উইন্ড লিফ্ট মি অ্যাজ এ ওয়েভ এ লিফ এ ক্লাউড হে ওয়েস্ট উইন্ড তুমি আমাকে ঢেউয়ের মতো পাতার মতো এবং ক্লাউডের মতো উড়িয়ে নিয়ে চলে যাও আই ফল আপন দ্য থর্নস অফ লাইফ আই ব্লিড আমি জীবনের কণ্টক সজ্জায় পতিত হয়েছি আমি দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছি আই ব্লিড আমি রক্তাক্ত এ হেভি ওয়েট অফ আওয়ার্স হ্যাজ সেন্ড মি অ্যান্ড বাউড হেভি ওয়েট খুব ভারী বোঝা সময়ের আওয়ার বলতে সময় তাহলে সময়ের খুব ভারী বোঝা আমাকে বেঁধে ফেলেছে অ্যান্ড বাউড আমাকে নতজানু হতে বাধ্য করেছে আমি নুইয়ে পড়েছি এখানে আওয়ার্স বলতে বোঝায় ওল্ড কাস্টম প্রনো আউটডেটেড ব্যাকডেটেড কাস্টম রীতিনীতি যেগুলো সমাজে এখন আর ততটা প্রযোজ্য নয় সেই রীতিনীতিগুলোর ভারে আমি এখন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি আমি যেন বাধা পড়ে গেছি ওয়ান টু লাইক দি আমি এমন একজন হতে চাই ওয়ান টু লাইক দি তোমার মতোই টেমলেস আনকন্ট্রোলেবল হতে চাই সুইফট হতে চাই অ্যান্ড প্রাউড হতে চাই আমি এমন হতে চাই আমার মধ্যে প্রাউড থাকবে সুইফটনেস থাকবে সুইফটনেস বলতে এখানে আমার মধ্যে বেগ থাকবে গতি থাকবে টেমলেস আমার মধ্যে উদ্যম সাহসিকতা আনকন্ট্রোলেবল ফোর্স থাকবে আমি এরকম হতে চাই সেই জন্য আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি সিমিলি ইউজ করা হয়েছে অ্যাজ এ ওয়েভ এখানে সিমিলি ইউজ করা হলো মেটাফোর আর ডিসফেমিজম থর্নস অফ লাইফ এখানে মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে এখানে আবার ডিসফেমিজম ইউজ করা হয়েছে কারণ জীবন জীবনের যে সময় সে টাইম স্প্যান সেটাকে কন্টক সজ্জার সঙ্গে পোয়েট এখানে তুলনা করছেন ইন ফোর্থ ক্যান্টো দ্য পোয়েট ক্ল্যারিফাইস হোয়াই হি শুড বি হার্ড বাই দ্য উইন্ড হি ক্ল্যারিফাইস অলসো why the west wind should lead him why west wind should listen to his appeal ebar amra canto number 5 shuru kori ei canto er moddhe o personal task pabo kobir je personal task seta amra pabo ekhane o amra dekhte pabo relation between poet and the wind kobi shuru korchen make me thy liar even as the forest is bon ke tumi tomar baddhyantro baniyecho amake o tomar baddhyantro banao liar banao karon ki boner moddho diye jokhon hawa বয়ে চলে ওয়েস্ট উইন্ড বয়ে চলে তখন বনের মধ্যে এক ধরনের শব্দ উৎপন্ন হয় তো আমাকেও সেরকম 
একটা বাদ্যযন্ত্র বানাও আমার মধ্যেও তুমি শব্দ উৎপন্ন করো কবি এখানে প্রাকৃতিকভাবে শব্দ উৎপন্ন হওয়ার কথা বলেছেন তার মানে কবির ভেতর থেকে যেন ফিলিংসটা শত প্রণোদিতভাবে বেরিয়ে আসে সেটা তিনি ওয়েস্ট উইন্ডের কাছে প্রার্থনা করছেন এখানে আমরা বুঝতে পারি হি ইজ প্রেইং ফর দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লু অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস যেটা রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য সেটাই কবি এখানে বোঝাতে চাইছেন হোয়াট ইফ মাই লিপসেস আর ফলিং লাইক ইটস ওন আমার যে পাতা আমার জীবনের পাতা ঝরে ঝরে পড়েছে জীবনের গতিতেই মানে আমি এখন বয়স্ক হয়ে পড়েছি আমার বয়স ঝরে গেছে আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি আমার পাতা ঝরে পড়েছে তাতে কি আসে যায় হোয়াট ইফ তাতে কি আসে যায় দ্য টিমল্ট অব দ্য মাইটি হারমোনি তোমার যে উন্মাদনা সেই উন্মাদনার মধ্যে রয়েছে সাহস মাইটি শক্তি এবং তার মধ্যে রয়েছে হারমোনি সামঞ্জস্যপূর্ণতা তোমার যে শক্তি তোমার যে উন্মাদনা সেটা উইল টেক ফ্রম বোথ এ ডিপ অটামনাল টোন আমাদের দুজনের মধ্য মধ্যেই দুজন বলতে এখানে ফরেস্ট আর হচ্ছে পোয়েট এই দুজনের মধ্যেই উৎপন্ন করবে এ ডিপ অটামনাল টোন অটাম সিজনের সে গভীর সুর উৎপন্ন করবে পোয়েট এখানে নিজেকে ফরেস্টের সঙ্গে কম্পেয়ার করছেন এখানে একটা মেটাফোর হলো এই যে ফোর লাইন ওয়ান টু থ্রি ফোর এই এই চারটে লাইন হল এক্সাম্পল অফ সেলফ পিটি আবার এই চারটে লাইনকে বলা হয় সাইন অফ আনম্যানলিনেস ইন শেলি এরপর পো এটা আবার বলছেন সুইট দো ইন স্যাডনেস আর যে অটামনাল টোনটা উৎপন্ন হবে সেটা হবে খুবই মধুর যদিও তার মধ্যে দুঃখে দুঃখের সুর থাকবে বি দাও স্পিরিট ফিয়ার্স তুমি হও একটা শক্তি আনফিয়ার্স আনকন্ট্রোলেবল শক্তি হও মাই স্পিরিট তুমি আমার হয়ে যাও আমার শক্তি হও বি দাও মি আমাকে তোমার বানাও তুমি আমার হও ইম্পেটাস ওয়ান এবং আনকন্ট্রোলেবল একটা কিছুতে আমাকে পরিণত করো আমা তুমি আমার হও বা আমা আমি তোমার হই যাই হই না কেন একটা আনকন্ট্রোলেবল কিছুতে পরিণত হই আমাকে পরিণত করো তো দেখি এইখানে কি কি ফিগার অফ স্পিচ ইউজ হলো দাই লায়ার লিভস এখানে মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে কারণ এই লিপসকে কম্পেয়ার করা হয়েছে বছরের সঙ্গে ইয়ারের সঙ্গে ইয়ার ঝরে গেছে বছর লিপস পাতা ঝরে যায় যেমন সেরকম যেখানে যেখানে অ্যাজ ইউজ করা হয়েছে সেখানে সিমিলি ইউজ হয়েছে অ্যাজ দ্য ফরেস্ট এখানে সিমিলি আবার অ্যালিটারেশন সুইট স্যাডনেস স্প্রিট এখানে দেখুন এস সাউন্ড রিপিট হয়েছে কনসোনেন্ট সাউন্ড এখানে হয়েছে অ্যালিটারেশন আবার বি দাও বি দাও এখানে ইউজ করা হয়েছে অ্যানাফোরা সুইট স্যাডনেস সুইট স্যাডনেস এই দুটো বিপরীত শব্দ কিন্তু এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে একটা পার্টিকুলার সেন্সকে উৎপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে তো এই রকম বিপরীত ওয়ার্ডকে যে পাশাপাশি ইউজ করা হয় এটাকে বলা হয় প্যারাডক্স স্পিরিট ফিয়ার্স উল্টো করে বসানো হয়েছে এখানে হবে ফিয়ার্স স্পিরিট তাহলে এখানে যেটা ইউজ করা হলো সেটা হল নাম হলো ইনভার্সন উল্টো অর্ডারে সাজানো এরপর কবি আবার বলছেন ড্রাইভ মাই ডেড থটস ওভার দ্য ইউনিভার্স লাইক উইদার্ড লিপসেস টু কুইক এন এ নিউ বার্থ অ্যান্ড বাই দ্য ইনকেনটেশন অফ দিস ভার্স কবি বলছেন আমার যে পুরো মৃত চিন্তাগুলো যে চিন্তাগুলো আমার মধ্যে আছে কিন্তু সেগুলো প্রাণ পাইনি সারা পৃথিবীময় সেয়ে যায়নি এখনো ছড়িয়ে পড়েনি এখনো আমার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে আমি মানুষের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারিনি সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডেড থটস তো আমার এই ডেড থটস গুলোকে তুমি ছড়িয়ে দাও ওভার দ্য ইউনিভার্স সারা পৃথিবী জুড়ে যেটা আমি বলতে চাই সেই ডেড থটসটাকে তুমি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও লাইক উইদার্ড লিপস টু কুইক এন এ নিউ বার্থ যেমন তুমি মৃত পাতাগুলোকে ঝরিয়ে ফেলে সেখানে নতুন পাতা জন্মানোর জায়গা তৈরি করো ঠিক একই রকম ভাবে আমার চিন্তাগুলোকে তুমি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও কারণ আমার চিন্তাগুলো এখন মৃত অবস্থার মতো সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে আমার ভিতরে অ্যান্ড বাই দ্য ইনকেনটেশন অব দিস ভার্স সেটা করো আমার এই কবিতার মাধ্যমে আমার যে কবিতার জাদু ইনকেনটেশন সেই জাদুর মাধ্যমে তুমি সেটা করো মানে আমার কবিতার যে বাণী সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও স্কেটার যে ছড়িয়ে দাও অ্যাস ফ্রম অ্যান আন এক্সটিংগুইসড হার্থ জ্বলন্ত যে আগুনের পাত্র সেই আগুনের পাত্র থেকে অ্যাশেস অ্যান্ড স্পার্ক ছাই ছাই চাপা যে আগুন সেই আগুন থেকে তুমি আগুনের যে শিখা তুমি জ্বালিয়ে দাও ছাই সরিয়ে দিয়ে ভিতরে চাপা পড়া আগুন থেকে তুমি যেমন স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তোলো ঠিক একই রকম ভাবে আমার চিন্তাগুলোকেও সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও সারা পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলো মাই ওয়ার্ল্ড এবং ম্যানকাইন্ড মনুষ্য জাতির মধ্যে আমার কথা পৌঁছে দাও বি দাও মাই লিপস তুমি আমার ঠোঁট হও তুমি আমার মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জাগাও টু অ্যাওয়েকেন দ্য আর্থ এই সারা পৃথিবীকে জাগাতে তুমি আমার ঠোঁট হও দ্য ট্রাম্পেট অফ এ প্রফেসি আর 
তুমি সারা পৃথিবীতে পৃথিবীকে জাগাই জাগানোর জন্য তুমি ঘোষণা করো দামামা ঘোষণা করো ট্রাম্পেট শঙ্কনাথ ঘোষণা করো ভবিষ্যৎ বাণীর অফ প্রফেসি ভবিষ্যৎ বাণীর ও উইন্ড ইফ উইন্টার কামস কারণ হে উইন্ড শোনো যদি শীত আসে ক্যান স্প্রিং বিফার বিহাইন্ড বসন্ত কি দূরে সরে থাকতে পারে তার মানে যদি জীবনে খারাপ টাইম থাকে দুঃখ কষ্ট থাকে তার মানে বুঝতে হবে ভালো টাইম সুখ এর পরেই আসছে তাহলে এই যে যে ট্রাম্পেট ঘোষণা করো দামামা তুমি বাজিয়ে তোলো তার মানে এখানে লাস্টে কবি অপটিমিজম আশাবাদ প্রকাশ করেছেন আর এখানে উইন্টার ইজ দা সিম্বল অফ হার্ডনেস ব্যাড টাইম স্যাড টাইম অফ লাইফ স্প্রিং সিম্বলাইজেস দ্য হ্যাপি টাইম ইট ইজ সিম্বলাইজেস দ্য রিবার্থ নিউ বার্থ রিজেনারেশন রিজুবিনেশন অফ লাইফ ইট সিম্বলাইজেস দ্য রেনেসা অলসো আর এখানে কোন কোন ফিগার অফ স্পিস ইউজ করা হলো দেখি সিমিলি যেখানে যেখানে লাইক হয়ে লাইক ইউজ করা হয়েছে সেখানে সিমিলি এখানে অ্যাজ ইউজ করা হবে সেখানেও সিমিলি প্যারাডক্স প্যারাডক্স এখানে দেখুন ডেড থটস মৃত চিন্তা মৃত চিন্তা বলতে আমরা ভাবতে পারি যে চিন্তা পোয়েটের চিন্তা মারা গেছে না এরকম নয় আসলে পোয়েটের চিন্তা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে সেটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে মানে আপাত দৃষ্টিতে মিথ্যে বলা মিথ্যে মনে হলেও ফলস মনে হলেও গভীর ভাবে চিন্তা করলে এই কথাটা সত্যি তাই এখানে হবে প্যারাডক্স লাস্টে দেখুন রেটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন ইউজ করেছেন রেটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন এই যে স্প্রিং বিফার বিহাইন্ড দূরে সরে থাকতে পারে কি মেটাফোর দেখুন ইনক্যান্টেশন অব দিস ভার্থ ভার্স কবিতার যে বাণী সেটাকে ইনক্যান্টেশন জাদুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কবিতাকে জাদুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এখানে এখানে মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে চলুন তাহলে আমরা এখন কয়েকটা এমসিকিউ দেখি পরের ভিডিওতে আর বেশি করে এমসিকিউ করব নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন এদিকে থাকবে লেফট সাইড আর আনসার থাকবে রাইট সাইডে এখানে কোনো অপশন দেয়নি আমি ডিরেক্ট আনসার দিয়েছি যাতে করে বেশি করে ইনফরমেশন আপনারা জানতে পারেন কম সময়ের মধ্যে দা অ্যাপিল অব দিস পোয়েম ইজ সিমিলিয়ার টু শেলিস আনাদার ওয়ার্ক পাবলিশড পোস্থিমাসলি এই কবিতার যে আবেদন যে বক্তব্য এর সঙ্গে কবির আরেকটা কবিতার বক্তব্য মিলে যায় সেই কবিতাটা কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় সেই কবিতাটার নাম কি উত্তর হবে প্রমিথিওয়াস আনবাউন্ড যেটা আঠারোশো কুড়ি সালে প্রকাশিত এই যে প্রমিথিওয়াস আনবাউন্ড ইট ইজ এ লিরিক্যাল ড্রামা এটা বেস করে লিখা হয় অন্য আরেকটা বইয়ের উপরে সেই বইটার নাম প্রমিথিওয়াস বাউন্ড আর এই প্রমিথিওয়াস বাউন্ড লিখেছেন অ্যাসকাইলাস গ্রিসের একজন রাইটার নাম্বার টু দ্য পোয়েম ওয়াজ রিটেন ইন কবিতাটা কোথায় লেখা হয়েছিল উত্তর হবে এ উড অ্যারাউন্ড দ্য রিভার আরনো নিয়ার ফ্লোরেন্স দ্য সিটি অফ ডান্টে ইন ইটালি ইতালিতে ফ্লোরেন্স শহর এখানে ডান্টে বাস করত অ্যালিঘারি ডান্টে ডিভাইন কমেডি যিনি লিখেছেন তিনি সেখানে থাকতেন তো সেই ফ্লোরেন্সের পাশে আরনো রিভার রয়েছে সেই আরনো রিভারের দুদিকে আশেপাশে যে বন রয়েছে ফরেস্ট সেই ফরেস্টের ওখানে থেকে ওখান থেকে এই কবিতাটা লিখা হয় এই কবিতার থিমগুলো কি কি অনেকগুলো থিম রয়েছে যেমন মরটালিটি রিফরমেশন রিজেনারেশন রেনেসা পারমানেন্স ভার্সেস মিউটেবিলিটি ম্যান ভার্সেস আর্ট অ্যান্ড নেচার টাইমলেসনেস অফ আর্ট অ্যান্ড পোয়েট্রি এক্সপ্লোর্ড থ্রু দ্য ফ্লুইডিটি অ্যান্ড অল ইন কম্পেসিং পাওয়ার অফ দ্য উইন্ড হিউব্রিস অ্যারোগেন্ট অফ শেলি টু অ্যাজিউম অ্যান্ড ডিম্যান্ড দ্যাট হিস ওয়ার্ক রিমেইন থ্রু আউট টাইম নাম্বার ফোর উইলিয়াম গডউইন রোড তো উইলিয়াম গডউইন কি লিখেছেন এখানে দুটো বইয়ের কথা আমি বলছি ফার্স্ট ওয়ান Inquiry Concerning Political Justice এবং নাম্বার টু অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্লেব উইলিয়ামস এই অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্লেব উইলিয়ামস একটা গথিক নভেল নাম্বার ফাইভ মেরি উলস্টন ক্র্যাফ্ট রোড তো ম্যারি উলস্টন ক্র্যাফ্ট এই উইলিয়াম গডউইনের ওয়াইফ তার মানে পিভি শেলির মাদার ইন ল তো তিনি লিখেছেন একটা বই যার নাম এ ভিন্ডিকেশন অফ রাইটস অফ ওমেন এটি প্রকাশিত হয় সতেরোশো বিরানব্বই সেভেনটিন নাইনটি টু দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফেমিনিস্ট বুক থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস in the next video i will discuss a lot of mcq hope to see you in the next video